Heukerhonche ist eine bei uns eher unbekannte Hunderasse aus den Niederlanden. Erzählt zu den Vogelhunden. Geschichte und Herkunft des Keukerhonches Eigentlich ist der Keukerhonche eine ältere Hunderasse. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges waren die Hunde allerdings vom Aussterben bedroht. Mit nur 25 verbliebenen Keukerhonches begann man, die Rasse ab 1942 neu nach historischen Vorbildern zu züchten. Da die Niederlande über eine Vielzahl von Gewässern verfügen, entwickelte man für die Entenjagd eine spezielle Fangtechnik. Man verwendete hierfür eine Art Reuse. Um diese Reusen, auf niederländisch Kreuz genannt, legte man eine besondere Schilfverbauung mit Gebüsch und Matten an. Zahme Enten, die man nicht jagte und die als Lockvögel für weitere Enten dienten, lebten um die Kreuz herum in einem kleinen See. In dieser Umgebung konnten die Enten brüten und sich vor der Kälte des Winters schützen. Die Aufgabe des Hundes war es nun, die neu zugeflogenen, neugierigen Enten in die Keus zu locken, indem er am Ende der Keus durch seine Bewegung und die wedelnde weiße Rute auf sich aufmerksam machte. Die Fangreusen bzw. Keus waren im letzten Teil geschlossen, so dass die einmal hereingelockte Ente nun gefangen war. Jetzt konnte der Besitzer der Keus, auch Keuker genannt, die Enten bequem und ohne weitere Jagd töten und schlachten. In Verhalten und Aussehen ähnelt der Keukerhonsche dem Nova Scotia Duck Tolling Retriever, der früher in ganz ähnlicher Weise zur Entenjagd eingesetzt wurde. Man nimmt an, dass der Toller vom Keukerhonsche abstammt, was aber bis heute nicht eindeutig bewiesen wurde. Eine Anerkennung durch die FCI erfolgte erst 1971. Erscheinungsbild des Keukerhonsches Gemäß Rassestandard sollen Rüden eine Widerristhöhe von 40 cm erreichen, während Hündinnen eine Idealgröße von 38 cm besitzen. Die Größe darf bei beiden Geschlechtern um 2 cm nach oben und 3 cm nach unten abweichen. Das Gewicht der Keukonches liegt bei etwa 9 bis 11 kg. Die Hunde können 12 bis 14 Jahre alt werden. Das Fell hat eine weiße Grundfarbe mit scharf abgegrenzten orange-roten Flecken. Das mittellange Haar mit dichter Unterwolle ist weich, glatt oder leicht gewellt, sollte aber keinesfalls lockig sein. Typisch ist die weiße Blässe, die vom Kopf bis zur Nase herunterreicht. Besonders erwünscht sind sogenannte Ohrringe, niederländisch auch Ohrbellen genannt, die aus langen, fransigen, schwarzen Haarspitzen bestehen. Der Körper hat einen kräftigen Knochenbau und ist gut bemuskelt. Wesen und Charakter des Kreukerhundsches Der kleine und lebhafte Begleiter hat ein fröhliches Naturell. Obwohl er wachsam ist, ist er keineswegs ein Kleffer. Er kann sich seiner Umgebung gut anpassen, ist freundlich, intelligent und sensibel. Fremden gegenüber ist er etwas zurückhaltend. Sein Besitzer aber ist er treu ergeben, was sogar in einer Art Verehrung ausarten kann. Obwohl der verspielte Vierbeiner gut als Familienhund gehalten werden kann, ist er im Umgang mit Kindern häufig ungeduldig, so dass es ratsam ist, ihn eher mit größeren, verständnisvolleren Kindern zusammenzulassen. Kreukerhundsches wollen mit Konsequenz, Einfühlungsvermögen und viel Zeit erzogen werden, ansonsten werden sie ihren Besitzer mit ihrem unwiderstehlichen Charme laufend um den Finger wickeln. Der Jagdtrieb ist wenig ausgeprägt. Auslauf und Pflege des Keukerhonches Die Vierbeiner besitzen viel Temperament und müssen daher auch genügend ausgelastet werden. Seiner Geschichte entsprechend ist der Keukerhonche ein großer Wasserliebhaber und freut sich immer, wenn er irgendwo ins kühle Nass springen darf. Auch ein Hundesport wie Agility macht dem Keukerhonche Spaß. Als ein Schwachpunkt gilt beim Keukerhonsche vereinzelt die Hüfte, denn es kann zu Hüftgelenksdysplasie kommen. Auch Patellaluxationen treten bei der Rasse gelegentlich auf. Anfällig können die Hunde auch für das Willebrand-Jürgens-Syndrom sein, bei dem durch eine verminderte Gerinnungsfähigkeit des Blutes Blutungen und Blutergüsse entstehen können. Epilepsie kommt nur sehr selten vor. Häufiger jedoch tritt in den ersten drei Lebensmonaten eine nekrotisierende Myelopathie auf, eine neurologische Erkrankung, die mit einer Degeneration der weißen Substanz insbesondere im Halsmark einhergeht. 
Hierbei kommt es zu verstärkten Reflexen und einer schnell fortschreitenden Lähmung. Diese Krankheit ist leider nicht heilbar. Allerdings gibt es seit 2012 einen Gentest, den jeder Züchter durchführen sollte und mit dem die Krankheit bei den Zuchttieren ausgeschlossen werden kann. Da das Fell zum Verfilzen neigt, sollte es öfters mit einer geeigneten Bürste gebürstet werden. 